，我的小青蛙呢？怎么这么晚还没睡啊？赶回去了。你现在这是在色诱我吗？你赶紧把衣服穿上。我就是为了色诱你才视频的呀。你赶紧穿上。好了，睁开眼吧，穿好了。爸，这次睁开眼睛吧，真的穿好了。嗯、工作一定很累吧？还行。饭有没有按时吃？有。觉有没有好好睡啊？啊？失眠啊？想一阵。你，你不用老想着我。咱们俩才分开多久啊？我说的是想小孩。讨厌。哦，对了，小孩妈妈这次好像真的生病了，我打算明天去看看她。有什么需要我帮忙的，告诉我。你才发现啊！我跟你说，你今天真的不来金一家吃饭了？我不去了。你们吃吧。而且我告诉你，你别忘了老头子给你下了最后的通牒，你跟金姐的好事将近，所以你得抓紧啊！啊？啊？什么？我觉得男人当然要以事业为重了。什么？今天来了八个客户啊！哇，那你是辛苦不得。幸亏我逃出来了，啊。那你好好处理，啊，想做姐吃的菜是吧？好的好的，我跟他说，嗯嗯嗯嗯，好，拜拜。姐，姐，啊，方总说了，让我一会儿吃完饭啊，打包你所有的菜去公司，他特别想吃你说的菜。他不来了是吧？啊，他今天在公司里忙，所以我就先带他去吃一点啊。妈妈呢？在楼上，我能进去吗？是应该去更大的医院检查一下，说不定是误诊呢。都做了切片了，应该不会有错了吧？都说女人心情不好容易生乳腺癌，没想到是真的，还中了个晚期。妈，有我在。妈妈饿了，去楼下帮妈妈买点吃的，好吗？石老师。能不能拜托你一件事，替我去深圳找找小韩的爸爸？现在也只有他了。嗯。校长。嗯、说。嗯，我想请几天假。荒唐！军训刚结束，方老师莫名其妙的走了。你要走？这是酒店啊，我是大堂经理啊。不是不是，校长是这样，小韩的妈妈患了乳腺癌晚期，我想去深圳找一下他的爸爸。石南老师，我们这是学校，不是福利院啊。再说了，我们学校这么多孩子，你管得过来吗？还有，我们国家有福利机构
，小韩真成了孤儿，有国家呢，有党，有人民，不要管嘛。我是他的老师，我就有这个责任。如果校长觉得我请假有问题的话，那就把我开除了吧。哎呀！我还没喊你出去呢！哎呀哎呀，哎呀喂！现在什么人都敢威胁校长了啊？疯了他是啊！啊，你别这样，你怎么还哭了呢？你不平时挺霸气的吗？你之前不还说说等我结婚的那一天，你一定要放一天的炮仗，欢迎我走吗？对啊，是那么说的呀。啊都怪你对你，然后接什么洋葱啊？接洋葱，怪我，怪我。哎呦，那个你吧，嗯，每天都得给家里打电话，告诉一下你平安啊。嗯，哎，别这样嘛，我就去几天，搞得跟生死离别似的。然后呢，你一定要带上地图啊。别在这神经线瞎转悠，不是吧？给我们老师家很丢人啊、嗯！遵命，遵命。你哭啥？这谁哭了？我我才我才没哭呢！这个眼镜我得弄一下。吓到方先生。哼哼，看看能不能吓到小花猪找方总，文件处理好了吗？方总，请问有预约吗？好的，有什么事？我是他女朋友，应该不用预约了吧？不好意思，您必须预约。我真的是他女朋友，你你让我进去吧，我真的是，我没有骗你，好吗？什么事儿啊？这么长？金总，这位小姐自称是方总的女朋友，我正在核实。开什么玩笑啊？方总刚刚回国，哪来的女朋友啊？赶紧打发走了吧。不是，我真的是他女朋友，你可以打电话问他。松手！好，打电话是吧？方总，刚才有人说是你的女朋友，有这么回事吗？我哪有什么女朋友？你们走吧。哎，还不快走是吗？我真的是。行，你走吧。快走。方总在忙，出去。我现在很忙，我就占用您几分钟的时间。你为什么不接我电话？为什么不去我们家吃饭？工作。喂，喂，是方总吗？方总正在工作，不方便接听您的电话。你自己说的呀。我现在很忙，有什么事你快说。
秦伯伯说了，我们可以先办订婚宴，等你准备好了，我们再结婚。方左，你为什么要这样对我啊？方总，方总，方总好。好，我先挂了。你们人手资料都拿到了吧？你为什么会说你没有女朋友？你有见过这个人吗？这个没见过，没有。哎，你好，你见过这个人吗？嗯，你仔细看一下。真没见过。谢谢啊。没有，乘坐。哎，方总，你看一下我这个方案可以吗？请问是李先生吗？哦，我不是卖保险的，我。喂。啊、哦，我想问一下，您认不认识一个叫韩伟的人今天有没有女孩找过我？好像有。你拦了？不是我拦的，是金小姐她。对不起啊，方总。对不起，方总。哎喂，小韩妈妈，我是方老师。沈老师是不是来深圳找小韩的爸爸了？哦哦，呃，那他有没有给你发过一些地址？请马上发给我好吗？见过这个女孩吗？没有。哎，大哥，见过这个女孩吗？大哥，见过这个女孩吗？哦，见过，见过。刚才就坐在这里。哦，她丢了个手机在我这里。